叫洛怡，二十五岁，是一名游戏原画师，在行业内有名的 MIT 游戏公司工作三年。今天是我晋升项目组组长的日子。早啊，我请大家喝奶茶。什么情况？林奇在里面。行，那我就先走了。记得把工作进展汇总给我。嗯、姐，是我画的不够好，还是医疗的不够多？坐。做呀！我也刚知道林奇和老板有关系。什么关系？要什么关系？是要我现在去跟老板搞关系吗？够了，莫影，现实就是这样。很多东西不是努力了就会有结果的，要么忍，要么滚。最简单的职场规则，不用我教了吧？悟空，悟空，我最近太倒霉了。你要不显显灵，再救救我？初二那年，我遇到了这个让我永远都忘不了的人。别走啊，妹妹，哥带你出去玩玩，跟哥几个出去耍耍。你走开，别过来。我看你衣服有点脏，哥帮你洗洗。走啊！我要回家。放开他！在我遇到危险的时候，是他救了我。小朋友，哪儿来的？哥带你出去玩玩。两年，就画了一部，放到网上连个水花都没有。这个投入产出比，你要是我的话，你怎么做呀？不是你没才华，是我们公司太小，兜不住。哇！怎么了？有个漫画进前三了，照这个趋势要冲第一呀、啊？什么漫画？刘宇
，老婆，我的漫画出版了，你高兴吗？你居然背着我做这种事，那又怎样？他可是杀敌要紧的呢，是叫过千万，已经答应和他结婚了，明天我们就去办离婚。你的漫画在佳士得拍卖中一无一成交，你现在是亿万富豪了。既然你这么爱我，明天我们就离婚吧。看来你们地球人的情感果真是脆弱的不堪一击，臭死吧，鱿鱼侠！混蛋，居然知道了我的身份，鬼派军功！你这画的都是什么鬼？偷情外星人，鬼派气功，这都什么玩意儿？我说了我不想画，你非要让我接这种题材的项目，画出来就是这种垃圾喽。呃，曲社长，我觉得我很有必要说明一下，小游创作这个故事，他的初心呐。好，非常好，好就是尤老师，尤老师就是好。我相信以尤老师的人气，这本漫画必须大卖，合作愉快。合作愉快，合作愉快。不可能，我不可能再继续画下去。难道你没看出来，我这么做是故意想把他们赶走吗？那你，那你想画什么？我没想好。两年一部，有时候一部都画不出来。真等你灵感来了，那咱们还要不要过好日子呀？你好不容易有了点流量，还不抓紧时间套现一波？真等那人傻钱多的都走了，你以为你还是个人物吗？我这么做，就是砸我自己的招牌，不可能。流量为王的时代，哪个大师没有点儿恰饭的作品呢？人家出版社可是把定金都打了，咱不要跟钱过不去，是不是？既然你这么爱我，明天我就去办离婚。老公，我要了！臭鬼派金光，鱼侠！鱿鱼，鱿鱼，你把门打开好不好？鱿鱼，鱿鱼，你开门啊！哎，鱿鱼，鱿鱼。烂东西！你现在的生活美好吗？一点儿也不美好。要不要来新的世界？我连关电视的资格都没有啊！咱们好好商量啊！咱们好好商量，你把门打开。
怎么回事？那个橙子都拿不动吗？变这么花痴，你眼珠子掉地上了。我想工作呢，不行啊！想工作。这波波鸡你吃了绝对忘不了，每天只做一百份，多一份都不做。刚刚的试探吗？排了个一百零一，不可能。幸好只是长得像吧，但也不可能那么像吧？会不会真的就是啊？好烦啊！早知道刚刚上前问清楚好了。喂，有没有听我说话呀？波波鸡也不吃，想什么呢？嗯，好吃好吃。嗯，我看谁给你带的，怎么样？对你好不好？好，当然好了。你今天对女演员好，明天对女粉丝好，想起来的时候对我这种老兄弟好一好。当然了，公司找你的时候，公司最好。都是工作，怎么能跟兄弟比呢？那我们打赌了。嗯，今天你肯定还会被公司调回去。不可能，今天是兄弟局，工作的事情往后推。嗯，我这就关机。喂。哎呀，不要推我，你不要推我。我咋个就不能看监控嘛？大姐真的不能看呐、啊！你看监控，你物业开，我就是要看他昨天那个小姐是不是欠我们屋头的？你不要为难我，我就是要借一下，我就是要还钱。哎，大姐你出去，我不能出去，我喊你马上出去，让我开。我跟你三元是你小姐，我不得走，你不要吵到别个。二零二零，怎么能有通告呢？这么晚都几点了？行吧，行吧，勉为其难吧。回去吧，大明星。太红，太红。先走了，服务室再给你买啊。知道了，知道了。慢点啊。嗯，这波波鸡还真挺好吃的。怎么又回来啦？嗯，你好，我是。哎，那什么，你等一下啊，我家那马桶包我都赶紧堵上。莫言莫言，你可以啊你，这让我许够灵的。我不会是在做梦吧？厕所修好了。呃，不好意思，其实我是想……呃，可以，都可以，请进。啊、<笑>呃，我知道我接下来说的话可能会有点难以理解，但是呢，呃、你在听吗？哦，哦，呃，我在想，你要不要吃钵钵鸡啊？呃，这家的钵钵鸡一天只卖一百份，多一份都不卖。谢谢，不用了。哦，那你刚刚说什么来着？啊、哦，我说我可能是从二零一五年穿越过来的。嗯，穿越，穿越。真没想到，原来咱们住在同一个小区。如果以后你怕的话，就跟我说，我们可以一起走啊。嗯，哎，哥哥，嗯，你住这儿的话，我以前怎么没看见过你呢？我是刚搬过来的。
谢哥哥。我知道穿越这种事情可能会有点难以理解，但是我理解。呃，你是从二零一五年通过电视机穿越到二零二零年的我家，对吧？啊，对对对。五年，大我五岁。你以前不会是住在新疆去吧？你怎么知道？难道真的是你呀、啊？不好意思，这电视我可以修一下吗？我来，我来，我来一下。我们房东说这个电视机年份太老，不好修。轻一点，不好意思啊，我明天找师傅来修吧。我认识一个很厉害的师傅，那也只能这样了。那我先出去等。哎，别，外边多冷啊！呃，我室友刚好搬走了，空了一间房，你就在这歇一晚吧。别了，这样太打扰了。不打扰，你等一下。不会吧，不会吧，他今天要住我家，我怎么会单身？这都多靠山，我怎么一件男士睡衣都没有？我怎么会有男士睡衣？我说我要是没有男士睡衣，他就不住我家了，怎么办？先给他选个抱枕吧。我小猫，他小狗，可可爱爱，长相守。他要是觉得我幼稚怎么办？我把我又香又软的枕头送给他，他一定可以睡个好觉。又香又软。他不会觉得我有什么不好的暗示吧？送点什么好？送什么？怎么办？怎么办？妈妈摸一下，妈妈摸点什么好？摸一下，妈妈摸一下，妈妈摸一下，妈妈想摸出来。嗯、来，浴巾、毛巾。谢谢。哦，你叫什么名字啊？我叫墨鱼。墨鱼？哦，我叫鱿鱼。鱿鱼。那，你快去洗澡吧，鱿鱼。啊，谢谢你，墨鱼。<笑>不好意思，有没有多余的牙刷？哦，呃，在那个浴室架子上的盒子里有，挑你喜欢的颜色。妈，你怎么往我柜子里放这种东西啊？你长大了还非要合租，谁知道你会不会往家里带人呢、啊？这我是这么随便往家里带人的人吗？帅到一定程度，可就由不得你了。我哪有那么好的运气、啊？谁知道呢？老天也有眼瞎的时候。总之啊，有备无患。嗯。完了，他那牙刷是不就都看见了吗？他会怎么看我？会不会觉得我平时老往家里带男人啊？救命啊！我得趁他出来之前把东西带进去。嗯、万一他没关浴室门，看到我闯进去，岂不是会被当做女流氓？最保险的就是等他洗头的时候。现在
意思啊。妈，呃，你放心，我这个人呢就是过目不忘。过目就忘。晚安。跟一个清纯可爱、貌美如花、温柔善良的女孩子同住一个屋檐下，她居然内心毫无波澜，就这么睡着了。真没想到有一天，你会住在我的家里，感觉好不真实。明天梦醒，我们还会再见吗？你怎么在这儿？我梦游，梦游。早啊。早。呃，兰兰，出来了。妹妹，电视机拆拐了啊？对啊，帮我看一下啊。耶，耍朋友了啊？小伙子，伸头的很嘛。哎呀，嘿，不是，金叔，是有，是有。哪个电视啊？啊，对，就是他。昨天晚上他出故障了，修的时候力气大了一点，他就哼，冒了点小烟。那么老的电视机还要修？图啥子啊？这个电视机对我们非常重要，拜托您帮我们想想办法。好多零件都歪了，而且那个牌子早都停产了。那次要修，那我只有叫我兄弟抬回去告他喽。哎，慢点儿，古董机摔了赔了赔钱花不着。金叔，这电视修好得有多久啊？难说，起码小半个月了。到时候弄好了给你打电话。哦，行。哎，你慢点啊。啊，好。这么久啊？我给你买，现在就买。好，那就算我欠你的了。嗯。你像日光，思绪在我身边，也能看到你温柔的脸。不可要不要吃牛舌？嗯，好啊。此刻，这次暂停。眼睛里都是你，每天想见你，一颗完整的心，我好想给你。那个你赢的剧情，榴莲味的冰淇淋，嗯，眼中我们。让我看看有什么美吧。衣服、裤子、鞋子、袜子、T 恤都。<笑>好像都没买。要不这样，呃，我们分头行动，你再逛逛，我去给你买手机和电话卡。好。嗯。啊，不好意思，我那个朋友他马上就来，我现在我也、哎。我说小伙子，你不买不要沾到，好不好？哦，不好意思。真的是，哎，不会是把我丢下了吧？那天
，我离把鱿鱼弄丢只有一步之遥。原因说来话长，就在我单独去给鱿鱼买电话卡的时候，遇到了小的人。真的是你啊！你怎么在这儿？嗯，我在这个商场当经理啊。简单寒暄后，他开始八卦。为何我会和鱿鱼一起出现在超市？是他吗？是他吗？是他吗？是他吗？你们俩现在搞对象了，同居了吧？没有，别瞎说。你看看你脸上都有暗黄肌了。昨天晚上你们俩干嘛去了？真的有吗？然后他带我来到了自然堂，推荐了我这款专门针对熬夜暗黄肌，有三大黄金成分，具有超强抗氧化功能，让肌肤时刻保持好气色的小紫平精华。肌肤时刻好气。哇，你的皮肤好好啊！真的吗？就像果冻一样，让人忍不住想咬一口。嘿，太夸张了！这个效果真的这么好吗？有男朋友了吧？男生女生一起用还能增进感情哦。男朋友，你看。我的熬夜暗黄肌都不见了，你真的太贴心了，不愧是我的满分女友。<笑>太过了，一看你就有需要，拿着，哥送你的。谢谢大脑，<笑>不愧是中国好邻居。嗯、呃，还需要什么？自己再看看。好啊，好啊。这还在等我呢，我先走了。哎，重色轻友。哼。哎，哥哥，嗯，你背着这个画板干嘛？我是学美术的，打算考美院。你会画画吗？不会。如果你喜欢的话，我教你啊。嗯。我们之前呢，先勾勒出整体的线条，然后再精心的上上色彩，整体出来之后，是不是更加的丰富了？你一定想问，在我们现实情况当中是没有这道彩虹的。美术呢，就是这么奇妙的一件事儿，只要在符合情境的情况下，加上你心中所想，那便是最美的一幅画。明天呢，要把所有的设计图都准备好，客户要来公司开会。什么意思啊？不是下周才开会吗？哦，客户刚给我打电话，他觉得给的时间已经够长了。不可能啊，那剩下的图今天之内根本画不完。能不能画完呢？那是你的事儿。实在不行的话，就自己去跟客户解释吧。没事吧，姨？就是在故意整你，要不你去找 Chris 说一下。不用，明天就明天。我要让他知道，不是那么好欺负的。根本画不完。怎么了？都十天了，还有这么多，我就是用四只手也画不完。早知道我当初就不该嘴。说不定，两个人一起画，可以完成。这大晚上的。不好意思找同事帮忙呀。在画画这个领域呢，我略懂。今夜阳光总是在我身边，又能看到你温柔的脸。符合我幻想的所有情节，此刻就此暂停。每眼睛里都是你，每一天只想见你，一颗完整的心，我好想给你。啊、嗯嗯嗯，没有，熬、哦、夜太辛苦了，来点精华吧。要不我帮你磨？连超时空的旅行都想一起，下次电影的剧情，聊聊味的冰激凌。嗯
变成我们度假的地。这客户有多激动？他说，他就没见过能够如此完美贴合他想法的设计。然后这个客户呢，就非常激动地拉着我的手。要不是你，我都没想到客户会这么满意。底都是你打的，我只是帮了个小忙而已。<笑>那你很早以前就开始画画了？我一直在学画画，后来等到高中的时候开始考美院。那你高中的时候有没有发生过什么特别的事儿？特别的事儿？比如说，见义勇为，路见不平，英雄救美什么的。哦，我记得初中部有个女孩被人欺负，嗯、我替她解雇围。那然后呢？是不是说送她回家了？嗯。那你送她回去是不是喜欢她？呃，就是家离得近而已，就顺路嘛。<笑>那你又不好奇，她后来变成什么样？那有什么好奇的？你怎么这么好奇啊？这不就是因为，其实我就是算了，过去这么久了，我也不想打扰他。哎，在高中的时候，你有没有什么特别的事儿？没有，林奶奶。嗯。为了感谢你昨天帮了我，今天我请客，想吃什么随便拿。随便拿。这这这拿了。一定是膨胀了我一，都敢来高档超市。干杯！嗯，我烤整完之后一整碗的榴莲，太爽！你不吃啊？你吃，给。真大男人吃吃，真是。我过的榴莲就是香。喂，最近的信用卡不能分期了。可是我最近刚交了房租，手头实在是……哎，呃，你说超市能给退吗？哇，双十一大促了！真的吗？哎，自然堂小灯泡面膜很划算哎。小灯泡面膜用的是超稀纤维石墨烯微导膜布，就像用美容仪，让抗老醇和富洛烯高效渗透，敷完提亮紧致，效果超级好。不用不用不用，哎，不用再给我。哎，活动力度超级大，我帮大家抢啊、哦！哎，姨，你不要啊。嗨
，我刚买过。红油抄手，加量不加价，莫一你要不要？这有。护肤巾免费配送，莫一你要不要？行了，全品打折，莫一你要不要？戒糖，奶茶买一送一，莫一你要不要？天哪，还有半个月才到发薪日，怎么办？喂，你好，你们还需要兼职吗？还不下班？我想跟你打听个事儿。坐。就是，咱们公司有没有提前预支工资的先例啊？我家最近，我刚交了房租，又赶上还信用卡，家里又来了个亲戚，我手头上实在是。公司没有这个先例。哦哦，打扰了。那我有点闲钱，你先应个急。那怎么行啊？那不行啊。那我再想想别的办法。你有别的办法，还能来找我？嗯。那，谢谢 Chris 姐。我给你打个借条，微信转账记录都有。你不用着急还我，把自己的生活弄好，等你参加完世界大赛拿了奖再还我。谢谢 Chris 姐，我不会让你失望的。快回家吧。呃 ，Chris 姐，我先走了。Chris 姐，你先忙啊。Chris 姐，再见。Chris 姐，拜拜。人间有真情，人间有真爱，人间还是很值得的嘛。喂，下不下班啊？我助理请假了，粉丝送的礼物太多了，说不过来。哎，赶紧过来帮帮忙！哎呦，仇老王，这老王啊，活多不多？一人够不够？我再带一个，给两份行吗？俩人？哎，行吧，行吧，赶紧过来啊！啊，好嘞。你好，有人吗？你好，请问您这是要兼职吗？进来。啊？进来呀。哦。身材不错，皮肤好，眉清目秀。招人爱，之前卖过吗？卖什么呀？来，让我看看，你这么害羞，怎么卖呀？来，让我看看。你干嘛呀？你们找错人了。我是绝对不会卖的。想走？别敲了，都搬走了。怎么突然就搬走了？他家里有事儿，今天搬走的。可是，我
我还没有机会和他说再见。来来来，你过来，他给你留了个东西。大哥，你为什么不让我看监控啊？上次有个婆娘硬要看，害老子差点把工作都整丢了。你明天自己把批条开了再来，我求你了。啊、大哥。在这干嘛？你为什么离开家不告诉我？为什么不接电话？为什么？我手机没电了。那你这么晚去哪儿了？为什么现在才回来？我去做兼职了。让开！再不让开，我报警了。我不是让你去卖，我是让你去卖货。卖货！一号神器紧致你的下颚线，二号神器立体小脸无灵机，快来买啊！快来买，快来！哎、哦、呀，这小伙子皮肤那么紧致是？哎呀，我一摸一下呢，是皮肤是有点巴适嘞。就别摸了吧，咱们大家买了之后看看效果，对不对啊？哎，买东西嘛要摸一会儿噻，可以摸不？摸，随便摸噻。哎，别别别别！别我就说这小伙子能耐吧。兼职钱我给你转过去了，明天晚上记得来哦。哎，兄弟，我刚才路过，见你在那儿卖东西吧？你是？啊、我是莫仪的朋友。啊、哦，你好，你好。我觉得你可以找一份正经的工作。我们商场就有个店在招兼职，我觉得你挺合适的。嗯，这个是名片，你可以考虑考虑。原来是这样啊！吓死我了。也算是因祸得福吧，我去自然堂兼职呢。刚好可以帮你分担一下，榴莲，谢谢，客气。嗯，那你为什么要帮我？之前呢，我也为了钱，去画了一些自己特别不喜欢的作品，那种感觉特别的糟糕。我不希望你因为钱，而去推掉自己最喜欢吃的榴莲。那你答应我，以后一定不可以不打招呼就离开。如果我突然之间走了，你会很不高兴？会，我会不高兴，会非常不高兴。你以后出去一定一定要跟我打招呼，而且手机要随时充满电，不可以关机，不可以不接我电话，知道了吗？你害我找了这么久，你得赔偿我呀、啊！怎么赔偿？你闭上眼睛。嗯。闭上眼睛啊。找到？那你人呢？哦，你那边的事我给忘了
，结束了吗？我妈她来吗？还来个屁呀、啊！活动都结束了，你真是宇宙第一不靠谱。哎，好了好了，改天请你吃饭啊。干嘛跟我同频啊？没有啊。干嘛的？没干嘛。我去拿。好。嗨。您下单的大帅哥。飞公司吗 ，King 哥？快点头！哎，洗澡去。好的 ，King 哥，撸猫小心 ，King 哥，拜拜 ，King 哥。我发小来了，快快快！干嘛关我门啊？这不，早上没收拾好呢。你来干嘛？我来看猫啊。猫呢？呃，猫，猫送你洗澡的。这么不巧？嗯，哎，不太巧。不是你这大早晨的上我这来干嘛？不用拍广告，不用赶通告。哎呀，我这不是为了来看看你吗？哎，你家还挺干净啊，没毛啊。我一朋友养猫，家里全是毛。呃，我平时经常洗毛。不对，不对，不对，不对。不对呀、啊，你家怎么连个猫砂盆都没有啊？呃，猫砂盆儿，我不用猫砂盆儿，我都是出去遛它的。呃，大小便都在外边解决。猫能遛吗？能啊。这在家憋出病了就不好了，是不是？哎，你今天怎么这么紧张啊？嗯、你是不是家里藏奶？没有。干嘛？看看你藏没藏人啊？没人藏什么人？藏人没人？没藏也拦我干什么？话说，咱俩好久没有在一张床上躺过了哈。
你敢发誓吗？你要是说谎，出门忘带钥匙，上厕所忘带纸，下去忘带伞。我为什么要回答你？你心虚了？你敢不敢直视我的眼睛？是你不敢吧？我不敢，什么不敢？你不敢承认你们两个曾经是男女朋友呀？<笑>不敢承认我们是男女朋友。嗯。我跟他男女朋友，我跟他，哎，大哥，我用我的美貌给你发誓，我们只是普通的男女性朋友，懂吗？不信，你不信？哎，我问你，比如你认识一个女的，你俩从小一块长大的，一进二车，一张一二床，你会对她有感觉吗？为什么不会呢？大哥，她不是我的菜呀、啊，而且人家已经有喜欢的人了。没有。不要再挑战我的耐心了。你要是再不说你是谁，我就报警了。好的，我承认这是一场意外。我是一个不小心呢，从电视机里穿越出来的。现在电视坏了，我只能等电视机修好了之后才能穿越回去。懂？电视里面穿越过来的，聪明。你不但套路，侮辱我的智商。还拿一个没削完的破苹果让我来接受这一切！我今天要不揍你，我就拼了！我靠！你给我松开，松开！你给我松开！这个人真狗啊！你给我松开！我那个亲戚，他本来这里就有问题、啊，被你这么一刺激，我他的病情加重了。我跟你没完啊！他套路我的时候，逻辑不要太清晰，怎么可能这里有问题啊？他这里要是没问题，可能说自己是穿越来的吗？那你早告诉我呀！你不说，我怎么知道他这里有问题啊？现在搞得好像我这里有问题一样。我有必要所有的时间都跟你汇报吗？担心你啊，怕你被他欺负。你又不是小孩子，啊，快走吧。他要是欺负你，我不会放过他的。不怎么还在睡啊？你是不是这里有问题啊？应该是去见你那个。好好好，乘以一百的朋友吧。什么好好好乘以一百的朋友啊？相亲，我妈非要我穿成这样，还约在了我们公司楼下的餐厅、啊。你说万一被同事看到，他们又要笑我。那就别去了。我不去，我妈肯定叨叨我。那就去了。我要是去了，你很尴尬呀、啊。两个完全不认识的人，能聊什么呢？那就别去呗。我不去，我妈一准就杀到这儿来了。那就去呗。你也太敷衍了吧！你能不能认真一点拦我？万一我要是遇到一个大帅哥，你就不担心吗？该担心的，应该是你那个，好好好乘一百的朋友吧？嗯。哎，他今天说话怎么阴阳怪气的？哎妈，我到了。这哪有二十号桌呀？哦，我看到了。你你好，请问你？哎，怎么是你啊？你啊万一我要是遇到一个大帅哥，你就不担心吗？如果相亲成功。成了男女朋友，那住到家里来我该怎么办？阿大哥，你怎么也来相亲啊？哎，别提了，我妈的同学的同事介绍的，这不整差评了吗？我还没下班就请假过来了。你你不是有男朋友吗？你怎么也来相亲了？我妈逼的。哎呀，一样一样。<笑>
，就我上次送你那个小紫瓶精华液，你觉得怎么样？好不好用？我快用完了啊！我跟你说，这个简直就是我的救星。我最近项目特别多，我每天都要跟那些熬夜画稿，距离就这么近，那肌肤要是有什么问题，不就全穿帮了？但是呢，我每天都用这个小紫瓶精华，皮肤状态维持的特别好，离再近我都不怕。看我啊，皮肤状态好了之后呢，底妆也非常服帖。是不是？好，给我看看。哎、嗯，真的。哎，你用完了你给我说一声，再送你一瓶。行。<笑>你好，您点的单上次。啊。啊我去上个厕所。哎，你你你急什么？我比你急，我先去。哎，没事，我先去。我先。哎，你别慌了，我先去吧。我先去。哎呀，你别。意思，小林，我实在没想到我在这儿能遇见你，这实在是太抱歉，太抱歉了啊！没事，你还不是故意的。对对对，我只是觉得这世界上太小了，在这儿能遇到你。是啊，嗯、那你们俩先聊，再先走，再坐会儿，小林。啊，不好意思，小林啊。哎，啊，我相亲你来干嘛？我路过，去超市。但是这里和超市是两个方向啊。我走错了不行吗？<笑><笑>你不会是吃醋吧？我我吃什么醋呀、啊？我打酱油，打酱油。<笑>我给你一块打酱油。等我一下，我也要去超市，到哪儿去呀、啊？你们两个？妈，说吧，住个这么帅的男朋友，得花多少钱？你不用花钱。谁谁说是租的呀？我们这个就是正常的男朋友，骗谁呢？从我进家到现在就没看见你们有什么互动，根本就不熟吧？妈，你瞎说！我们这就是当着您的面不太好意思吗？那是这个。我们平时就是这么甜蜜的。甜。是吧？嗯嗯，哎，我放在你洗手台上的那些东西，你用完了没？啊，这什么东西啊？啊，哎妈，我房间乱死了，你帮我整一下，咱们一块儿。我帮你啊！哎，不不不不。出了这么大的事，我也不知道。要不是大能跟我说，啊，我还真不知道你被小混混盯上了。这不也没多大的事儿吗？我也没受伤。还说，要不是那个男孩子保护你，啊，你现在还能这么轻松的说话？他家在哪儿？我要去好好的感谢人家。他搬走了。那你留电话了吗？多久了？什么多久了？交男朋友啊？哦，一个月，都交往一个月了，一个都没用。你怎么一点保护措施都不做？妈，不是你想的那样。那是怎样？一次没有，不和谐，冷淡。嘘，你这这说什么呢？都怪我，没早点跟你聊这个话题。我是先跟你聊技术呢
，还是先跟你聊心理呢。妈，我自己的事儿呢，您就别操心了，你就是操心一下自己广场舞水平吧。你这孩子，从来都是报喜不报忧，初中的时候被人家欺负，也不跟家里说，幸好有个男孩子保护你。听大能说，你还挺喜欢那个男孩子。后来联系上了，这不就住？没，没有，没联系，没有就好。你可不能交往一个，心里还想着另一个，很危险。知道了，妈。行了，别送了，你们回去吧。到家了记得给我打电话、嗯。还有啊，你不要总是熬夜追剧了，好吗？你看你脸色差的，阿姨，这个呢是我的一个小小心意，小紫瓶精华非常好用，专门针对熬夜黄肌的小紫瓶精华，你用用看。算了，我这个年纪啊，用不上了。您十八岁，更应该用。快，小嘴还挺甜。行了，车来了，我走了，你们回去吧。慢点啊，哎，好。坐吧，来了，带你吃串去。走啊。哎、呃，刚刚谢谢你帮我约我男朋友。嗯，帮到你了就好。那你这么帮我，你女朋友会不会不高兴啊？啊？我没有女朋友。不会吧？你没谈过恋爱？我平常特别宅，所有的时间都在画画。那你想不想谈恋爱？没想过，更多的时间都是在思考漫画吧。嗯，啊、哦，那你都画什么呢？我画的那些东西。你不会喜欢的，我想听。我不想说，我想听啊！真不想说，我真的想听。你跟我说嘛，我保证不告诉别人。好吧，那我演给你看。嗯。男主身披着破布，跪在女主妈妈的面前，对她说道：“能不能把您最爱的女儿许配给我？”这个时候，女主，哎，你去演女主，你就说：“妈妈，妈妈，我愿意，我愿意。”妈妈，妈妈，我愿意，我愿意。好，哦，哼，这是什么破东西？你知道把我的宝贝女儿许配给谁了吗？串串王国的嫡长子呢？这个时候，电话来了。爸，你说，你收购了所有的串串店，那这么说，不就是总裁中的总裁了？这个时候。嫡长子想要我的性命啊！然后我使用了龟派气功，把他击倒在地。他惊讶的发现，原来你就是……没错，我就是传说中的沙雕王子。沙雕不沙雕？沙雕无聊不无聊？无聊。是不是特别没意思？没意思。所以啊，我就一直在跟公司的人抗争啊。你为什么让我画这些东西嘛？那你为什么要画这些东西嘛？我把我这么多年所有的积累，全部都用在了第一部漫画当中，然后我就没有了方向，我完全就不知道自己应该画些什么。我顶着最具潜力漫画家的身份，却出不来作品。越是出不了作品，我就越着急。越着急呢，我就是希望灵感能一快点来。越希望，我就越失望了。原来你也有烦恼啊！谁能没有烦恼呢？来
，祝你早日找到灵感。祝你工作顺利。
。我做了早饭，要不要一起吃啊？我不饿，你想多了。我特意给你买榴莲，吃了再走啊？不吃。怎么，心情不好啊？心情好着呢，你想多了。怎么跟个狗皮膏药似的，一直粘着呢？你是不是喜欢他？你想多了。我和你不是同一个世界的人，我怎么可以回答？喜欢，不喜欢就直说嘛，说说，想多了，想多了，想多了，想想不虚伪。再想赢，也不是用这种办法吧？什么情况？姨，你都干啥了？怎么了？快看投票系统。我的票数怎么作废了？不好意思啊，莫姨，我这种小艺人平时刷票刷惯了，没想到你那个投票系统这么严格。要不然我再找找更厉害的刷票公司。不用了，谢了。怎么会是零票呢？您好，啊，不好意思。请问有什么可以帮您？请问有迅速改变皮肤暗黄的产品吗？有啊，您可以试试我们这瓶小紫瓶精华，专门针对熬夜暗黄肌。您是出席什么重要场合吗？我是去参加初恋的婚礼。您别急，您先坐下，咱慢慢说，慢慢说啊。他说他参加海选，我要是放下身段来给他拉票，现在的结果是不是很有所不同？拉票。姐，除了投票，就真的没有其他办法可以入围了吗？这是主办方跟各品牌做的推广，必须要通过选手投票转发来获取关注度，不可能有特权的。为什么要去刷票？为什么要去抖经营走捷径？很多事情一开始并不会一帆风顺，但是你要相信自己啊，相信你自己的作品。我是想相信自己的作品，可是不刷票，那票数它就是不涨啊。谁说不涨的？叫你来之前才几十，现在都上百了呀。啊！其实呢，美术就是多多观察生活。你看，就像我们平常看到的花花草草，它们都是有生命的。除了画好它们之外，跪下来叫爸爸，我会考虑放了你们。如果有本事，咱们就一个一个杀。如果我打赢了，以后就要找我们。哼，好啊，你要特登站，那我们就轮死你。怎么样？还有没有什么需要我帮忙的？没有没有，谢谢经理啊，谢谢你帮我联系场地，让我陪你拿票。嗨，还跟我客气什么？这么多巧克力，怎么着也得你俩月工资吧？这么卖力，为了莫姨吧？嗯，行，懂的，继续加油。好啊，好，谢谢。那我先过去了。好嘞，叫我先忙啊。好。哈喽，老铁们，我是主播杨坤。今天我们的任务呢是来到商场现场为大家寻找一位暖男。但是呢，我今天来的比较早，人比较少。我们看一下，哎哈喽，二位，请问是情侣吗？是哦。哎，我看这个小哥哥好暖男哦，给女朋友买了一盒巧克力
，才不收，人家送的。哦，什么情况啊？人家贵哥对女朋友好，工资全还有的，买巧克力等赠品送，就为了给他女朋友投票，那才叫暖呐。就是这个，学到底儿。好，帮我点这个。哦，什么情况，老铁们？咱们也过去看一下。走，结果不好意思，不好意思，不好意思，结果结果结果结果一下。来，这个这个送给你，谢谢谢谢谢谢。你好，老铁，我是主播杨坤，这是什么情况？哦，扫码送巧克力，帮我一个朋友投票。哇，这么拼什么朋友啊？呃，什么情况？老铁们听到了没有啊？我们太幸运了，今天在现场让我抓到了一位痴心暖男哦，遇见就是缘分，老铁们帮他女朋友出钱好不好？投票，投票，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家帮我投票。哇，连大 V 主播都帮忙了，你男朋友人缘怎么那么好啊？不是我男朋友，都这样了还不是男朋友啊？真的还不是，都不用去工作的吗？明天出不了方案，我看你还笑得出来。我觉得你应该去，这里有我们顶着，快去拥抱你的大英雄吧。谢了，我欠你们两顿。铁子们，咱们再加把劲儿，投票系统马上就要关闭了，我们一定要冲第一，冲第一，扫把扫起来，投票投起来，现在开始倒计时喽，十、十、九、九、八、八、七。起来呀，孙鹏！你再不起来的话，我就把你妹妹带走了。你别碰她！我差五个数，你要不认赔，让你脑子开花。我走。五、五、四、四、四、三、三、三、二、二、二、一。军师的话，走。你为什么要这么保护我呀？看不了你的军纪。我说你这样，我让我喜欢上你。什么？我说。谢谢你、啊。谢谢你啊，不客气。你为什么骗大家说我是你女朋友啊？我当时为了帮你，也顾不上那么多了。那你让这么多人帮我，还上了直播热搜，如果被大家发现我们是假情侣，那我不要被骂死啊！不过我真没想到这件事情会给你带来困扰。啊。目前只有一个方法可以解决这种困扰。你愿意配合吗
。我愿意，什么办法？做我男朋友。<笑>喂，怎么了？嗯，没事儿。刚刚说哪儿了？哦，刚刚说到，怎么向人解释我们两个不是男女朋友？我觉得，唯一的办法就是，你做我的，我的。哎。你牙齿上有韭菜吗？来了。哎，张副头子啊啊！我今天过来修东西，顺便来跟你说，你那个老电视啊，零件到货了，呃，今天晚上就可以修好。这么快啊？你明天早上在不在屋头？我明天早上给你送过来。我在，那咱们两个留个电话方式。哎，要的嘛。嗯。好，要的。那明天早上我到了给你打电话。好嘞，那谢谢你。好嘞，好嘞。嗯，再见啊。好，拜拜。拜拜哇，这么快就可以回去了。总不能一声不吭就走吧？哇，恭喜小默默进总决赛哦！昨天晚上有没有和男朋友庆祝啊？是不是以身相许了？别瞎说！那说真的，你打算怎么谢谢人家吗？那，咱家做顿火锅呗。不就是靠男人得了个投票第一吗？得意什么呀？还整出优越感了喂，墨鱼，我正好有话要跟你说。哎呦，你猜我现在在哪？坐一下，我在超市。今天晚上做火锅，你想吃什么？跟我说，都给你买。哦。为什么？你刚刚刚说什么来着？呃，没事儿，没事儿。那等你回来再说。行，那一会儿见。你说我今天做的这个火锅好不好吃？好吃。墨鱼，其实我已经事先干杯，干杯。好。嗯、我跟你说，今天有一件特高兴的事我。特别爽！我本人当时大家所有人怎么样？我狠狠的怼了林奇。这件事让我太解气，那这件事呢，都得归功于你。哼，所以我决定正式聘请你当我的智囊团。来帮我把把关，看看图稿，行不行啊？行，墨云，我有件事情必须。行，就干一杯。好，你干。不是，你刚刚想说什么来？我是想说
大赛马上就要开始了，一切好像并无变化，又好像有了变化。好像陷进了一个充满棉花糖的梦里，好不真实。说清楚，装傻清洁是你这身毛片吗？这点小把戏他看不出来，我还能看不出来吗？这件事情不是你想的那样，你听我跟你说，不听，把剧都拍下来啊！不是傻清洁吗？傻清洁有干这种事儿的吗？这是我跟他之间的事儿。与你无关，与我无关。我跟他从小一起长大的，我告诉你，他从来没有打过你。你玩他，我真是不答应。装什么装啊？起来，再练练。我这刚用了三分功力，装什么柔弱呀？这样看不起你了啊！追！哎！什么鬼啊！不要打给他。我觉得你的画稿比以前有魂了，真的吗？你最近进步蛮大的，不过你为什么想用这种孙悟空的形象参赛啊？就，哎，哥哥，你怎么老挂着这个孙悟空啊？因为孙悟空厉害啊，他可以守护自己喜欢的人。我觉得他一直守护着我了。姐，那你有没有画过自己喜欢的人？有。那后来怎么样了？他现在是我老公，真的。啊。我画的时候也没想到，不过梦想总是要有的，万一成真的呢？嗯。我虽然说也拍了不少穿越剧吧，但这发生在身边的，还是感觉好狗血。你这不是什么特殊涂料吧？这么严重啊？你不赶紧穿回去啊？我答应过他的，一定要陪他到比赛结束。你可别太高估你自己了，能坚持到最后吗？他可最讨厌不辞而别的人了。我一定要坚持到最后。总决赛现场，希望今天的参赛选手都能够像自然堂小灯泡面膜一样发光发亮，像小紫瓶精华一样光彩熠熠。大家也可以下载我们官方合作平台快手 APP， 为您喜欢的选手投票，您的助力值也将会计入我们的总分。Hello， 各位老铁，我是主播杨坤。现在我们在自然堂闪亮我梦想游戏原画设计大赛总决赛的现场。那么接下来由我带领大家去后台看一看各位参赛选手的情况。Go。Hello， 各位老铁们，现在我们已经来到了本次大赛的后台现场。大家会看到所有的参赛选手
正在做最后决赛的准备工作。大家好，我是九号选手林奇，希望大家多多关照我，记得给我投票哦。哎，痴情男子的女朋友 ，Hello， 你好，美女，你好。各位老铁们，还记不记得她？她男朋友为了给她投票，在上场搞的那叫一个惊天动地。那么首先呢，恭喜美女进入决赛，谢谢。相信你男朋友也来到现场，能不能让出来和我们的老铁们打声招呼？哦，还没来。哦，那么你放心吧，那么痴情男子一定会来的，也没准那些现现在正在看我们的直播，在这里有没有什么话要对他说？都几点了，你怎么还不来？快点。接下来呢，给大家推荐的是本场的第二块宝贝，也是我们本场直播当中最值得去购买的小紫瓶精华。它呢含有三大活性成分，提升抗氧化力的喜马拉雅红酒藻，美白提亮的烟酰胺和修护肌肤的酵母，专门针对熬夜暗黄肌。接下来呢，我给大家做一个小实验。这边是没有涂我们小紫瓶精华的，另外一边是已经涂了我们小紫瓶精华的。小紫瓶抗氧能力超强认证，宝宝们赶快下单吧！哥哥，今天是我们相识一周年的日子，马上就要中考了。虽然你人在外地，但是也会保佑我考出一个好成绩的，对不对？哎。都一年了还想着他呢，还一周年，你说你是有多喜欢他呀？谁说我喜欢了？我就是日常迷信。还好那小纸条被我弄丢了，不然我都成了早恋小推手了。好，我的作品会让玩家在仙侠世界里体验到八生八世的爱恋。我的机械设定会让玩家拥有更加澎湃刺激的视觉体验。大家好，这是我的参赛作品《萌宠养成》，可以在线缓解都市男女的孤独感。霸道总裁和灰姑娘的故事呢，永远是女性玩家的刚需。各位评委在追求艺术性的同时，也要考虑经济效应哦。全身墨仪准备，下回到你了。哦。兄弟，你还是回去吧。你看你脸都花了，你自己不惜命就算了，万一把别人给吓着。答应过他的事情，我就一定要做到。我在这儿等你，实在坚持不住，就赶紧出来。这是我设计的作品，《少女与孙悟空》。从前有一个初二少女，在她最无助的时候，孙悟空出现了。放开他！我让你放开他。从今往后，我保护你。从那以后，每天的上学、放学
，少女再也不会害怕了。那段时间，成了少女最快乐的时光。有什么问题，记得找我。走了。但是快乐总是短暂的。有一天，孙悟空突然不见了。哎，别敲了，都搬走了。怎么突然就搬走了？但万幸的是，孙悟空给他留下了这个。少女每年都会许一个愿望，只要愿望不太过分，悟空都会保佑她把愿望实现。少女长大后的一天。他万万没有想到，孙悟空化成了人形，他出现了。他再一次的来到了少女。好什么鱿鱼？他说他答应过你要来现场，可他是在沉迷中。鱿鱼。我都不配有一个正式的告别吗
。恭喜莫大总监，我们新一季开发的游戏 APP 下载量又荣登第一了。谢谢大家一起辛苦努力的结果，我们再接再厉。大家准备一下，十分钟后开会。明白。Chris 姐，你怎么来了？好久不见。总部派我来分公司了解情况。你身后成绩一直不错，我没有看错人。都是大家一起努力的结果。工作上那么棒，那生活上呢？还好。你跟你画稿的人怎么样了？他离开了，去了一个很远的地方。那他还会回来吗？嗯，你在先忙，有空去。呃，我送你。等我。嗯，今天晚上我请你吃饭，时间留给我。嗯，一定留给我。喂，大明星，长话短说啊，待会儿要开会。哎呦，您这当上总监了，对我都变冷漠了呢。下面要不要来找我啊？我今天没空。没说完呢，我今天跟一个叫尤宇的漫画家一起拍自然堂广告，你确定不来吗？有事吗？不好意思，认错人了。哟呵，听说有个漫画家来这么着急啊？你说那个叫游宇的漫画家就是他呀？他是模特，那个、漫画家临时有事儿改拍摄日期了。他留铁柱，以后再有这种情况，你能不能提前通知我？还有白跑一趟。哎，来都来了。晚上一块唱歌啊！我有事儿，改天啊。周末上你家，兄弟局啊！啊，知道了。唉，还是忘不了他呀。你什么时候带小游到家里坐坐呀？你们现在处的怎么样了？就你这德行，找到一个不容易，你别轻易分手。我跟你说，喂，你有没有听我说话？听到了，听到了。您不是还有广场舞比赛吗？快去练练，别在这捣乱。老、啊、妈，我跟你说了，快递来了。Surprise！ 大能，怎么是你啊？我顺路给你送个蛋糕过来。今天不是你和他的周年纪念日吗？来，拿上。谢谢啊。进来坐吧。不了不了，我一会儿还有事儿呢。呃，其实吧，我也是想借此机会给你道个歉啊。呃，就是当年他写有联系方式的那张小纸条被我给弄丢了。没关系，都过去了。啊，哎呀，哎，就是你那间房间，你真不打算往外租了？我有个朋友挺想合租的，他今天还在问我能不能来看房呢。不用了，我那间屋子就不租了，也不差那点租金。这不，我把他的资料都给带过来了，你要不要看看？万一会回心转意呢？真的不用了，带着带着你就拿着，来来来，拿着拿着,拿着、哎，我还有事先走了啊。啊，那你慢点啊。好。一个失忆的漫画家。来到一个陌生的世界，在他以为是场灾难时。
请问，你这儿还招合租吗？烙印在我的全部的气息。